வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஷின் நம்பர் டென் பார்க்கலாம் இஃப் சர்க்கிள்ஸ் ஆர் ட்ரான் டேக்கிங் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் ப்ரூவ் தட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் திஸ் சர்க்கிள் லைஸ் ஆன் த தேர்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டு சர்க்கிளும் எப்படி ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரையாங்கிளில் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஏபி ஏசி வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள்ஸ் இப்போ இந்த ஏபி டயமீட்டர் ஆஃப் தி இந்த சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிளுக்கு நான் வந்து நேம் கொடுத்துருக்கேன் சி ஒன் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து சி டூன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஏபி வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் சி ஓகே அதே மாதிரி ஏசி வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் டூ ஓகே இந்த இது ரெண்டு சைட்ஸும் இந்த சர்க்கிளோட டயாமீட்டர் இப்போ இந்த சர்க்கிள் வந்து இன்டர்செப்ட் ஆயிருக்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏடி இது வந்து இன்டர்செப்ட் ஆயிருக்க இந்த பாயிண்ட் ஸோ இந்த டி வந்து தேர்டு சைடில் லை ஆயிருக்கா அப்படின்றத தான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆன பாயிண்ட் டி பிசியில் தேர்டு சைடில் வந்து லை ஆயிருக்கா அப்படின்றத தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அதாவது ஜாயின் பண்ணணும் ஏடியை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஏடி ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஏடி ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நான் கிவன் டு ப்ரூவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதியாச்சு கிவன் வந்து இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபி அண்ட் ஏசி ஆர் டயமீட்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் டு ப்ரூவ் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இஸ் டி லைஸ் ஆன் பிசி ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வந்து தேர்டு சைடில் வந்து லை ஆயிருக்கா தேர்டு சைடு அப்படின்றது இந்த பிசி பிசியில் லை ஆயிருக்கா அப்படின்றது தான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜாயின் ஏடி ஏடி வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம சர்க்கிள் ஒன் சர்க்கிள் டூனு போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த சர்க்கிள் ஒன் இப்போ சர்க்கிள் ஒனில் எடுத்துக்கலாம் இந்த சர்க்கிள் ஒனில் ஏபி இசிய டயமீட்டர் ஏபி வந்து டயமீட்டர்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏபி இசிய டயமீட்டர் ஓகே இப்போ இதில் ஆர்க் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த சர்க்கிள் ஒனில் இந்த ஆர்க் ஆர்க் வந்து பிடிஏ பிடிஏ வந்து ஆர்க் அண்ட் ஆர்க் பிடிஏ ஓகே ஸோ ஏ பிடிஏ இஸ் ஏ செமி சர்க்கிள் பிடிஏ வந்து செமி சர்க்கிள் அதனால் செமி சர்க்கிள் இது எப்படி நம்ம செமி சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா ஏபி வந்து டயமீட்டர் ஏபி டயமீட்டர் ஏபி டயமீட்டர் இதில் பிடிஏ இந்த பிடிஏ வந்து செமி சர்க்கிள் சாரி ஆர்க் பிடிஏ வந்து ஆர்க் இது டி பாயிண்ட் இது பிடிஏ வந்து ஆர்க் ஏபி வந்து டயமீட்டர் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் செமி சர்க்கிள்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதனால் பிடிஏ இஸ்ய செமி சர்க்கிள் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஏலேருந்து டி வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஆல்ரெடி இருக்குது ஓகே தேர்டு சைடு இது அப்போ இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ ஆங்கிள் இன் தி செமி சர்க்கிள் இஸ் ரைட் ஆங்கிள்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஆங்கிள் இன் தி செமி சர்க்கிள் இஸ் நைன்ட்டி டிகிரி ஓகே ஸோ அதனால் ஆங்கிள் பிடிஏ வந்து நைன்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் பிடிஏ நைன்ட்டி டிகிரி பிடிஏ செமி சர்க்கிள் இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் டி வந்து நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ ஆங்கிள் பிடிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி ஏன்னா ஆங்கிள்ஸ் சாரி ஆங்கிள் இன் தி செமி சர்க்கிள் செமி சர்க்கிள் இஸ் நைன்ட்டி டிகிரி ஓகே இதை நம்ம கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகே இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு போட்டலாம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே ஏசி சர்க்கிள் டூவில் ஏசி வந்து டயமீட்டர் சர்க்கிள் டூவில் ஏசி ஏசி வந்து டயமீட்டர் ஏசி இஸ் ஏ டயமீட்டர் ஏசி வந்து டயமீட்டர் அண்ட் ஆர்க் ஆர்க் ஏடிசி அண்ட் ஆர்க் ஏடிசி ஓகே ஸோ ஏடிசி இஸ் ஏ செமி சர்க்கிள் அப்போ செமி சர்க்கிளில் இருக்கிற இந்த ஆங்கிள் டி நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இங்கேயும் நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குது இங்கேயும் நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குது அப்போ ஆங்கிள் ஏடிசி வந்து நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ ஆங்கிள் ஏடிசி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி இதை நம்ம சேம் இது தான் எழுதணும் சேம் நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷன் எழுதணுமோ அதே தான் எழுத போகிறோம் ஆங்கிள் இந்தி சேமி சர்க்கிள் இஸ் நைன்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் இந்தி செமி சர்க்கிள் இஸ் நைன்ட்டி டிகிரி ஓகே இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு எழுதிடலாம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறத ஆட் பண்ணிடலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைடில்
1 and 2. Okay, 1 and 2 are the same. Angle left hand side is the angle BDA plus left hand side is the angle ADC. Angle ADC is equal to right hand side is 90 degree plus 90 degree. This is the same. Add 90 degree plus 90 degree. Now, we add the two equations. Now, we add the two equations. We add the angle B, D, A, and the angle A, D, C. Then, we add the angle. We add the two angles. 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 So, angle BDC is equal to 90 plus 90, 180 degree. So, in the angle BDC, we say, angle BDC 180 degree, we say, this is straight line. Why is it angle 180 degree? Straight line is angle 180 degree. That's why, therefore, BDC is a straight line. BDC is a straight line. So D therefore therefore D lies on BC. BDC when the straight line up in up and the D when the B la lie air. Okay. So hence proved. So in a straight angle up in the in the manner cry in the angle. Okay. மேல் இருக்கிறேன் இந்த ஏங்கள் இந்த ஏன்ட ஏங்கள் சேந்தது ஏங்கள் BDC இந்த நேக்ஸ்டு குஸ்டின் நேக்ஸ்டு விடியோல் பார்க்கலாம் இந்த சானல் உங்களுக் குடிச்சின்சுனா சப்ஸ்கரைப் பண்ணுங்க, சார் பண்ணுங்க, லை